ഡാർലിംഗ് ചില്ല ഞാൻ പോരാം പറഞ്ഞ കാശ് നിങ്ങള് ചോദിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് ലക്ഷം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് ഇത് റെഡി ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാതുന്ന് പുക വന്നു തുടങ്ങി സാർ ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ലേ സാർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സാറേ ഇവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ കല്യാണം ബാച്ചിലർ പാർട്ടിക്ക് ഇതേ പോണ്ടി ചെറുത് തന്നെ വരും സാധനം എടുത്തു സാധനം കയ്യിൽ തന്നെ ഒന്ന് വീടും അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചോ നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് കല്യാണം നടക്കും തോന്നില്ലല്ലോ ഈ വക റിസ്ക് ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചായ പിടിക്കും സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു ബോട്ടിൽ ബോട്ട് തന്നിട്ട് പോലിംഗ് ഞാനിതാ വരുന്നു ഇവനൊക്കെ എവിടുന്നാണാവോ ഡാ എന്താടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ ഒരു പ്രണയത്തിൽ വിജയിച്ച് എനിക്കൊരു ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവില്ല നാൻസി അളിയാ നിന്റെ പ്രേമകഥ ഇവിടെ തുടങ്ങണ്ട മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞു പോകും വേറൊന്നും പറയാൻ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇല്ല താങ്ക് യു നാൻസി നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുമാർ നീ ഉറങ്ങിയെഴുന്നേക്കുമ്പോ തന്നെ സ്മാർട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നീ കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ റോയൽ സലൂൺ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫേഷ്യൽ എങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോ വിളിച്ചായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒത്തിരിണ്ടല്ലോ <laughs> 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 നിന്റെ അച്ഛനോട് വന്ന് സോറി ചോദിക്കാൻ നാൻസി എന്റെ മൊത്ത കുടുംബത്തിനെ ക്രിസ്ത്യാനായിട്ട് മാറ്റാ വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ മാറ്റാ നാൻസി ഞാൻ നിന്നെ കേട്ടിക്കോളാം നാൻസി എനിക്ക് പ്രിയ വേണ്ട നാൻസി ബാലാജി എനിക്ക് ഇവനെ പോലെ മോശമായി സംസാരിച്ച ലോക്കലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യത്തിന് ഇവനെ ഓങ്ങി അടിച്ചാൽ എന്റെ കൈക്കായിരിക്കും വേദന എടുക്കാം വിളിച്ചോണ്ട് പോയ ഈ കുഞ്ഞു കൈ കൊണ്ട് അടി മേടിച്ച് നാണം കിടന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൈ എടുക്കണ അവള് കെട്ടി എന്റെ ജീവിതം നശിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ അടുത്ത് നാണം കിടന്നത് നല്ലത് ശരി നന്നായി നാണം കിട് നാൻസി പ്ലീസ് നാൻസി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് നാൻസി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്ന കുമാർ ഞാൻ ഇപ്പഴാ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഇനി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതേ നടക്കൂ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ പ്രിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആയാ നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കോ ഏയ് ഞാൻ എന്താ സ്റ്റെപ്പിനിയാ നീ എന്നെ ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്ക നമുക്കെല്ലാവർക്കും ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ സായി പല്ലവിയെ പോലെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് പാർവതി അല്ലേ വരാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ലൈഫ് ഫാസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാളിയാ പ്രിയ തന്നെയാ നിന്റെ വിധി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഭാഗ്യം എന്റെ കാറിനൊന്നും പറ്റിയില്ല 
അതിരിക്കട്ടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ചെലവാ ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷമായി അതെന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ തന്നത് അതല്ല വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ചെലവായിരുന്നു അതിന്റെ ബില്ല് കയ്യിലുണ്ടോ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം വരേണ്ട ധൃതി വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി ഇനി സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോ ഉറപ്പായും ബിൽ വാങ്ങണം കുമാർ ഓക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി മേക്കപ്പ് റൂമിൽ എല്ലാരും വെയിറ്റിംഗ് ആ ഞാൻ പോവാണ് കുമാർ പിന്നെ നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അയ്യോ ഓക്കെ എനിക്കെന്താ കാണാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ലെസൺ ഫോർ യു ഇനി ഏതൊരു കാര്യവും ഇങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പത്ത് മാസത്തിൽ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ടെന്നാണോ പൂജാരി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നീ വന്ന എന്റെ അമ്മ മണിമാരാ എന്തിനാടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാളെ അറിയുന്നത് പറ മണി അങ്കിളിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ പരിചയം ഹലോ ഹീസ് മിസ്റ്റർ മാനിമാരൻ അദ്ദേഹന്റെ അച്ഛന്റെ കസിൻ ബ്രദറാ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ സെൻസിറായ ഡിസിപ്ലിൻ ആയ പോലീസ് ഓഫീസർ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അറിയോ സച്ച് എ ജെം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ കുമാർ അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ റോൾ മോഡൽ ഗോഡ് ഫാദർ എല്ലാം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം വന്നേ നിന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് പ്രിയ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താ പോരേ ഹേ എനിക്ക് വയറൊക്കെ എന്തോ പോലെ ടൂ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം ഞാൻ ഹായ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പണി വാളും പണിയിട്ടല്ലോ ദൈവമേ സാർ എന്താ സാർ ബാത്റൂം നോക്കെ വരുന്നേ നിങ്ങൾ പോലീസ് അല്ലേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാലോ നിങ്ങൾ പ്രിയയുടെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്നും നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വരുന്നു ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം സാർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കാറിൽ മദ്യം ഉണ്ടായ മാറ്റർ ഒരിക്കലും പ്രിയയോട് പറയരുത് സാർ വരുന്ന വഴിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയെന്നും അതുകൊണ്ടാ ലേറ്റ് ആയെന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രിയയോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിയ ഇറങ്ങിയ എഫ് എമ്മില് ട്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡെയിലി അവരെല്ലാരോടും പറഞ്ഞു നാണം കെടുത്തു എന്താ സാർ നോക്കുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാല് പിടിക്കാൻ സാറാ സാർ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നിലേക്ക് പോകാം എന്തിനാ സാർ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നിലേക്ക് മാറി പറയാം ഒരു <laughs> 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 പിന്നെ ചിങ്കന മണി ഇതൊന്നും നീ പ്രിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ അവളൊരു എഫ് എം റേഡിയോ തന്നെയാ ഒന്ന് പത്താക്കി നാട്ടുകാരോട് എല്ലാം പറയും എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാം തീരും പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാകുമോ സർ അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആണോ അയ്യോ അവളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കാഴ്ചയില് ഫയൽ വാനെ പോലെയാണെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ രഘുവരന്റെ പോലെയാ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ലേഡി മാർ കാന്റണിയാടാ കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക്കൽ ലേഡി എടുത്ത് പെട്ടു പോയി പോ റൂമിൽ അടച്ചിട്ടെന്നെ നല്ല വീക്ക് വീക്ക് ഇത്തവണ ഫോറിൻ ലേഡി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കും സോ സാഡ് പിന്നെ കോടതിയും കേസായിട്ട് അലയേണ്ടി വരുന്നു അവരോട് ഒന്നും പറയരുത് സാർ ഞാൻ പറയില്ല സാർ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ പറയില്ല അല്ല ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് ഒന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഇടായിരുന്നു സാർ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിലൊക്കെ എവിടെ സാർ സംസാരിക്കാൻ സമയം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ മിസ്റ്റർ മണിമാരൻ ആ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പണം അതിന് നിന്നെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിനക്ക് തന്നേക്കാം നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കാം ഡീൽ ഓക്കെ സാർ ഞങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരി മദ്യം കിടത്തത് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരി പരിപാടിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പ്രിയനോട് പറയില്ല നീ പറയില്ലല്ലോ ഇല്ലോന്നേ സത്യമല്ലേ സത്യായിട്ടും മദർ പ്രോമീസ് മദർ പ്രോമീസ് ദ ടിക്ക് കിട്ടു സാർ 
എന്തു പറ്റി സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഒന്ന് പണം തന്നതും നിങ്ങളെ പോണ്ടിച്ചേരി മദാമയായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സാർ വീഡിയോ എടുത്തോ എന്തിനാണ് എടുത്തത് ചുമ്മാതിരിക്കട്ടെ അയാൾ നാളെ എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലേ ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി യൂട്യൂബിൽ അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയോ എന്തിനാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യണ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്റെ ജോലി പോവും പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലായിരിക്കും എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നും ശീലമില്ല സാർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സാർ ടെൻഷൻ ആവാതെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ട എന്തൊക്കെയാവോ എടുത്തു ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ സാർ അവൻ എന്തൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തത് അതൊക്കെ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയാൻ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ നീ പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കോ അവൻ കേക്കോ സാർ അവൻ എന്റെ അടിമയല്ലേ അവനെ വിളിക്ക് സ്പീക്കർ 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 സംസാരിക്കടാ അതല്ല എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ മൊബൈൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും കേൾക്ക് നിന്റെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ആദ്യം നീ എനിക്ക് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ കല്യാണല്ലേ മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയം വിളിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സാർ ഈ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പേടിയില്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കല്ലേ നീ പറ ചെന്ന് കഥ തുറക്കട അകത്തേക്ക് വാ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറന്നുപോയി സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ യുണോ നീ എന്താ എങ്ങനെ നോക്കുന്നേ മീശ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ അത് വെച്ചാ തരുന്ന കാര്യമല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ വിളിക്കാൻ്റെ മീശ വലിയ കാര്യമോ മാം നമസ്കാരം മാം സാറ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞത് അല്ല സാർ ആ ചെറിയ ടിപ്സ് കൊടുത്തതാ അല്ല നിനക്കെന്ത് പറ്റി വയറിന് സുഖല്ലേ പോലീസാന്റെ ഭാര്യാണെങ്കിൽ പോലീസിനെ അടിക്കോ ചോദിക്ക ഇങ്ങനെ ഭദ്രകളിയാട്ടം കളിക്കുന്നത് അവസാനം ഹലോ നീ എന്തിനാ ഇത്ര ഷോക്ക് ആവുന്നത് അല്ല ഈ ലോകത്ത് ആരെ വിശ്വസിക്കണം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുമാർ നീ ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായി വാ പോവാം 